ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും മാറിയിരിക്കുക ഈ കരോളാണ് ഏക കാരണം കാരണം ഞങ്ങൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങിയത് സാധാരണ കെ സി വിയങ്കാരാണ് ഇവിടെ കരോൾ നടത്താറ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും കട്ടൻ്റെ പുറകിലോ ഒക്കെ മാറി നിന്ന് ആണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവരടിച്ചു കുളിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ കൊട്ടി കൊട്ടി വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വർഷം ഏതായാലും വാർഡുകാരാണ് കരോൾ നടത്തിയത് അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാവുന്ന വീട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ തന്നെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് കസിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ആയിട്ട് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആ ക്രിസ്മസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാപ്പയാണ് കേട്ടോ ഇത് പാപ്പ നല്ല ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പാപ്പയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് അവരും കൂടെ ശരിക്കും ഇൻവോൾവ് ആയി ഞങ്ങളുടെ പേരൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അടിയ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് പ്രായമായ ആൾക്കാർ മാത്രമേ വീട്ടിലിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കരോളിനായിട്ട് ഇറങ്ങി കാടും മേടും എല്ലാം കയറി ഈ റോഡില്ലാത്ത വഴി കൂടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ സഹിതം എല്ലാവരും തന്നെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഹിന്ദൂസിൻ്റെ വീട്ടിലും കയറി എല്ലാ വീടുകളും കറങ്ങി അടിച്ചു വന്നു എത്തുവാണ് പുൽക്കൂടുകളാണെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാ വീടുകളും ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവരവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് വീടുകളൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഒണിശ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ വിഷ് ചെയ്ത് പാട്ട് പാടി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കുടുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും സംഭാവന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ സന്തോഷ സൂചകമായി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച ബാലകരം ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പോ പാടി പുറത്തിറങ്ങും ആ റോട്ടിൽ കൂടി വന്ന എല്ലാ വണ്ടിക്കാർക്കും ക്രിസ്മസ് പാപ്പ കൈയൊക്കെ നീട്ടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബസ് പോലും ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും ചാടി കയറി തിമിർത്ത ഒരു എനർജറ്റിക് പാപ്പയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഈ വീട് കാര്യം എന്ന് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഹിന്ദുസിൻ്റെ വീടാണ് ശിവൻ്റെ മറുതിയുടെ ഒക്കെ രൂപം കാണാം അവർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ണീശയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ അവർ കസേര ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് അതിലാണ് ഉണ്ണീശനെ കിടത്തിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലായിരുന്നു അതൊക്കെ കാണുമ്പം എന്തൊരു യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഓരോ നാട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അവസാനം എല്ലാം തീർത്ത് ഞങ്ങൾ കുറേ കാടും മേടും ഒക്കെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ ആകെ ക്ഷീണിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാടും മേടും ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കുടവയറൻ പാപ്പ കിടന്ന് തുള്ളുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത് ഞങ്ങളുടെ പാപ്പയുടെ ഡാൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നല്ല അടിപൊളി കരോളായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം അറിയത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കരോൾ നടത്തുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടീമുകൾ കാണും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗേൾസ് ഇറങ്ങി കരോളിന് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാതെ വയ്യ
പാതിരാ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കരോൾ ഗാന മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓരോ വാർഡുകൾ തമ്മിലായിരുന്നു കരോൾ ഗാന മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പാവങ്ങൾ തൊപ്പിയൊക്കെ കറക്കിയെടുത്ത് ഇത്തവണ പാട്ട് പാടിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നാലരയായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ എട്ട് എട്ടരയൊക്കെ ആയി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റത് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു പിന്നെ വേഗം ആ പാലപ്പം ബീഫ് കറി പച്ചക്കപ്പ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന പച്ചക്കപ്പ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി നോയമ്പ് ഇല്ലാത്തവരുടെ നോയമ്പ് വീട്ടിലും നടത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് രാത്രി കഴിഞ്ഞു 